ഹലോ എല്ലാവർക്കും അഫാവ് കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ന്യൂഡിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല ഈസിയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ന്യൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ന്യൂഡിൽസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് വെന്തതിന് ശേഷം ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ന്യൂഡിൽസ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ന്യൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ബട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗാർലിക് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ആ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയ ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് മഷ്റൂമാണ് മഷ്റൂം ഒന്ന് ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മഷ്റൂം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ല സാധാ നമ്മൾ സവാള ആയാലും മതി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ക്യാബേജ് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു ക്യൂബ് വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാഗീൻ്റെ തന്നെ വെജ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടി ചേരുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കാവാതെ നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് വേണ്ട മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയ സോസ് ലൈറ്റ് കളറിലുള്ള സോയ സോസ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസ് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടും ഇനി ഡാർക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പെപ്പർ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെജ് സ്റ്റോക്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് ന്യൂഡിൽസ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് ന്യൂഡിൽസ് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീളത്തിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണി ഒന്ന് ന്യൂഡിൽസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കനോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ